to explain uh, pluralism in India, I have to begin with asking what is the what what is India? Because very few people in India know what is India. There are 140 crore Indians, but I doubt whether even a single one can tell you what is India. So I will tell you. See, broadly, this is a country of immigrants. It is like North America. Uh, I think about 92-93% people living in India today, including all of us. Our ancestors were not the inhabitants of India. They came from abroad, mainly from Northwest. And I will tell you why they came. So India is like North America. North America people came mainly from Europe. Uh, later on, uh, many came from Asia, Latin America, Africa also. Uh, but majority, maybe 70% came from Europe. But the immigrants who came to uh, North America came over the last four, four or 500 years. Whereas in India, people have been coming for 10,000 years or more. Only on two occasions did people from India go out of India. One was uh, in the, I think, second half of the 19th century when the British sent uh, poor peasants from Bihar and UP to, uh, as indentured labor, plantation labor to Fiji or Mauritius or British Guyana. Uh, they were poor peasants. For, to work in plantations, there were these sugar plantations and tobacco plantations and so on. This, this was cheap labor which they got. Uh, of course, now their descendants are very prosperous, doing very well in those who are in Fiji and Mauritius and so on. British Guyana, which is in Latin America. Uh, that is one wave which went, which left India. The other wave was the recent, the diaspora which went over the last 40, 50 years, who were you know, highly qualified people, IIT graduates, or uh, doctors, scientists, over the last 40, 50 years. But otherwise, nobody left India. People kept coming into India for thousands of years. And the que question is, why were people coming in, in to India? I want to explain. See, uh, People migrate from uncomfortable areas to comfortable areas. It is natural. Everybody wants comfort. So, you know, in those days, uh, there, there was no modern industrial society. There were agricultural societies. Now, what do you need for agriculture? You need level land. You, you need fertile soil. You need plenty of water for irrigation. All this was an abundance in our subco Indian subcontinent. Uh, why should anybody migrate from India to, say, Afghanistan, which is covered with snow for four or five months in a year, mountainous, rocky, uncomfortable? People want comfort. So this was a land which had abundance. It was paradise for agriculture. All, if you go from Rawalpindi to Bangladesh or deep south Kanyakumari, all level land, fertile soil. If you see a, a geography map, most of it is green, except Himalayas become, you know, mountainous. Otherwise, all ideal for agriculture. And it was not too cold. I never saw snow falling in my life. I saw snow only when I went to Canada, uh, to Toronto, then I, <laughs> I saw what was... Uh, snowing means. So it was a uh, relatively more milder climate. Uh, so people kept rolling because this was very comfortable. People from north, mainly from northwest, uh, uh, Afghanistan, further right up to Russia, they, wave after wave kept coming into India because this was a very comfortable place. And this is why uh, People uh, migrated from uh, northwest into India. Who were the original inhabitants of India? Now, at one time, it was believed that the Dravidians were the original inhabitants. 
and Aryans came from outside. But now the accepted theory is that both Aryans and Dravidians were both invaders. And the proof that Dravidians also came from outside, there are several very strong proofs. For instance, there is a language called Brahui, B-R-A-H-U-I. You please note it on your... Now, this is spoken about uh, two million people. In Even today it is spoken in this Baluchistan, mainly Baluchistan, and, but also partly in Afghanistan, partly in Iran. Brahui. Yeah, it is a South Indian language. It is like Tamil. कहा in this, what is now Pakistan or Afghanistan, or they were pushed down by the army. Here, what was it? That those who came from the invaders pushed down the settled people. So the Javidians were pushed into South India by the Aryans. And second proof that Javidians also came from outside is that uh, these. आदिवासी जो ट्राइबल्स हैं जिनको एसटी कहते हैं नॉट एससी एसटी जैसे भील्स गोन संथाल्स टोडास कई बहुत सेक्टरों में कई प्रदेश प्रदेशों में दे स्पीक अ ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस व्हिच आर नोन एज द ऑस्ट्रिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस अब ये नोट करिए ए यू एस टी आर आई सी बाद में आप गूगल में देख लीजिए अब ये ऑस्ट्रिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ड्रेविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस तो इसके वो इट्स शोस ये दे वर पुश्ड इनटू फॉरेस्ट ये जो प्री ड्रेविडियन ट्राइबल्स थे दे वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया तब वो दे आर ओनली सेवेन और एट परसेंट टुडे इन इंडिया बाकी सब नाइनटी हम लोग ने हमारे पुरखे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स वर द प्री ड्रेविडियन ट्राइबल्स हु लाइक द भील्स और गोन संथाल दे वर दे वर मेनी ऑफ देम अस्लॉटर्ड मेनी लॉट ऑफ एट्रोसिटीज वर कमिटेड ऑन देम दे वर पुश्ड इनटू फॉरेस्ट व्हेन दे सरवाइव देयर फॉर हंड्रेड ऑफ इयर्स दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स इसमें मेरा जजमेंट भी है कैलाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट में मैंने दिया था आप पढ़ लीजिएगा कैलाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जिसमें ये मैंने समझाया सो मैं बता रहा हूँ कि ये पीपल केप्ट कमिंग इनटू इंडिया बिकॉज़ इट वाज वेरी कंफर्टेबल हर इंसान आराम चाहता है तो मेनली नॉर्थ वेस्ट से आए थोड़े से नॉर्थ ईस्ट से भी जैसे फॉर एग्जांपल ये नागार हैं ये दे हैव मंगोलाइड फीचर्स विच इंडिकेट्स दैट दे इंसेस्टर्स केम फ्रॉम चाइना साइड बट बल्क ऑफ अस केम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट हजारों साल से आते गए आते गए तो जो इमिग्रेंट्स आते थे वो अपना कल्चर अपनी रिलीजन अपना लैंग्वेज वगैरह लेके आते थे इसीलिए इतनी डाइवर्सिटी इन इंडिया में, because this is a country of immigrants. अब देखिए आप कंपेयर करिए इंडिया को भी चाइना, both India and China have about the same population today, that is about 140 crores, 1400 million. But there is broad homogeneity in China, whereas there is great diversity in India. Broad homogeneity, not absolute homogeneity. क्योंकि जैसे कुछ ओइगोस वगैरह हैं नॉर्थ वेस्ट में बट दे हार्डली थ्री और फोर परसेंट बाकी नाइंटी फाइव परसेंट चाइनीज बिलोंग टू वन एथनिक ग्रुप कॉल्ड द हन एच एन हन वन रेस दे ऑल हैव मंगोलॉइड फीचर्स सब चाइनीज का हमारे यहाँ तो किसी का कॉकेशियन फीचर जैसे हम लोग का है नॉर्थ ईस्ट लोगों का मंगोलॉइड फीचर्स है कई साउथ इंडियन वगैरह का है 
नेग्रोइड फीचर्स वहाँ तो सबके कॉकेसिन फीचर्स हैं प्लस चाइना में ऑल चाइनीज है वन रिटन लैंग्वेज कॉल्ड मैंडरिन मैंडरिन बोली भी जाती है बोली की भी भाषा है नॉट जस्ट रिटन इट इज ऑल्सो स्पोकन इन लार्ज पार्ट ऑफ चाइना बट देर अदर स्पोकन लैंग्वेज जैसे साउथ चाइना में कैंटोनीज बोली जाती है और कुछ डायलैक्ट हैं हक्का वगैरह है बट मैंडरिन इज कॉमन टू एवरीबॉडी एंड देर इज अ स्क्रिप्ट कॉमन स्क्रिप्ट ऑल ओवर चाइना वेर इज हमारे यहाँ स्क्रिप्ट इतनी सारी हैं बीसों स्क्रिप्ट हैं बंगला स्क्रिप्ट अलग है हिंदी की अलग है पंजाबी की अलग है और तमिल की अलग है उर्दू तो है तो लिहाजा यहाँ पे एज कॉन्ट्रास्टेड टू चाइना विच है ऑलमोस्ट द सेम पॉपुलेशन बट द ट्रमेंडस डाइवर्सिटी इन इंडिया बिकॉज दिस इज द कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स क्योंकि जो इमिग्रेंट्स आते थे वो अपना तौर तरीके अपनी भाषा अपने मजहब ये सब लेके आते थे तो देट इज वाई देर इज सच डाइवर्सिटी इन इंडिया फिर सवाल उठता है कि क्या ये इंडिया एक मुल्क है भी अगर डाइवर्सिटी है फर्क फर्क के तरह के लोग हैं तो कोई इज दे एनी थिंग कॉमन विच यूनाइट ऑल इंडियंस इसका आंसर है कि देखिए जो इमिग्रेंट्स आते थे तो उन सब की इंटर मिंगलिंग हुई भाई आते थे और लोग भी वहाँ रहते थे आपस में इंटरेक्शन होते थे बाई द इंटर मिंगलिंग ऑफ दीज इमिग्रेंट्स वेट कम इन टू इंडिया ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर अ कॉमन कल्चर इमर्ज विच कैन बी ब्रॉड एक्चुअली आई एम नेम डिट ये मेरा ओरिजिनल है थिंकिंग इट कैन बी कॉल्ड द संस्कृत उर्दू कल्चर ये कल्चर है हिंदुस्तान का अब इस पर मैंने जब ये लिखा आर्टिकल तो को निकाल सब हम लोग टेमिलियन है हमको संस्कृत उर्दू से क्या मतलब मैंने कहा देखिए इसको समझिए बाई संस्कृत डोंट टेक इट लिटरली बाई संस्कृत आई मीन द स्पिरिट ऑफ संस्कृत उस संस्कृत में एम्फोसिस इज ऑन रीजन वो मेरा आर्टिकल पढ़िएगा संस्कृत एज ए लैंग्वेज ऑफ साइंस वो गूगल में मिल जाएगा संस्कृत एज ए लैंग्वेज ऑफ साइंस उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि गलत फहमी है कि संस्कृत में पूजा पाठ की भाषा है वो मंदिरों में मंत्र जपे जाते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट संस्कृत लिटरेचर है नथिंग टू डू विद रिलीजन इट डील्स विद फिलोसफी इट डील्स विद साइंस इट डील्स विद ग्रामर लॉ लॉ बहुत डेवलप हुआ था इंडिया में सब संस्कृत में ग्रंथ तो संस्कृत में एम्फोसिस ऑन रीजन उर्दू में एम्फोसिस इज ऑन इमोशन देखिए हर इंसान में दो चीज़ें दो डोमिनेंट फीचर्स होते हैं एक रीजन एक इमोशन और दोनों जरूरी होते हैं क्योंकि अगर सिर्फ रीजन हुए आप में तब आप स्वार्थी हो जाएंगे आप सोचेंगे कैसे बस पैसा बनाऊं ताकि मैं खुद हूँ मेरे बीवी बच्चे मौज करें बाकी मूल चूल्हे में जाए यू विल बिकम सेल्फिश सेल्फ सेंटर बट पैशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड आप में इमोशन होना चाहिए कि नहीं मुझे औरों की भी मदद करनी है देखिए यूरोप में दो बड़े ग्रेट थिंकर्स हुए यू कैन ब्रॉडली से दे आर द क्रिएटर्स ऑफ मॉडर्न यूरोप एक का नाम था वोल्टेयर और दूसरा का नाम था रूसो बोथ वो फ्रेंच में वोल्टेयर ने एम्फोसाइज किया रीजन पे वोल्टेयर लॉन्च अ वेरी पावरफुल अटैक ऑन द फ्यूडल सिस्टम इन फ्रांस एंड ऑन रिलीजियस बिगेट्री वगैरह उन्हें भागना पड़ा उसको चेस्ट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री जान बचाने के लिए वो था वोल्टेयर जिसने रीजन पे एम्फोसिस दिया दूसरा था रूसो जिसने इमोशन पे एम्फोसिस दिया रूसो को भी भागना पड़ा या आप गूगल में इनकी लाइफ पढ़ लीजिएगा रूसो ने कहा कि देखिए साहब रीजन तो है ठीक है मगर अगर आप में इमोशन ना हो पैशन ना हो कि मुझे अपने देश के लिए लड़ना है पेट्रियोटिज्म ना हो जिसके लिए आप जिंदगी भी कुर्बान करने को तैयार हैं ये इमोशन अगर नहीं होगा तो कोई मुल्क प्रोग्रेस नहीं कर सकता आप बस सेल्फिश हो जाएंगे बस अपना सोचेंगे बाकी मुल्क भर में जाए तो इमोशन का भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट तो उसने ही तो ये दो चीज़ें संस्कृत में रीजन पे एम्फोसिस है और उर्दू में इमोशन पे एम्फोसिस है उर्दू पोइट्री आप लोगों ने पता नहीं कितनी पढ़ी है मच ऑफ इट इज इट इज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस 
اس میں جو آواز اٹھتی ہے ناانصافی کے خلاف ظلم کے خلاف اور کامن آدمی کے جو دکھ درد ہے اس کی آواز اٹھتی ہے اٹ از لٹریچر آف پروٹیسٹ اگینسٹ دا ایفلکشن آف دا کامن مین اینڈ ان جسٹس ٹو دا کامن مین دا اپریشن ایٹروسٹیز آن کامن اردو لٹریچر اٹھتی ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ دس واز براڈلی دا کامن کلچر آف انڈیا وچ امرج اوور سینچریز اینڈ مے بی تھاؤزینڈ آف ایئر بائی دا مینگلنگ آف آل دیز امیگرینٹس ہوا کیا ہے کہ ہماری ہسٹری ساری ڈسٹورٹ کر دی یہ صحیح ہے کہ جو مسلم انویڈر آئے تھے شروع میں انڈیا میں انہوں نے بہت سارے ہندو مندر توڑے یہ صحیح ہے جیسے محمود غزنی نے سومناتھ مندر توڑا اور انہوں نے تو مگر جو انویڈرس کے جو ڈسینڈنٹس تھے ان کے جو پنچھر سے جو جیسے بابر واز این انویڈر بٹ اکبر واز ناٹ این انویڈر ہز گرینڈ سن اکبر ہی واز بورن ان انڈیا وہ تو یہیں کا پیدا ہوا تھا بابر کو آپ انویڈر کہہ سکتے تو جو انویڈرس مسلم انویڈرس کے جو اولاد ہوئے ڈسینڈنٹس ہوئے وہ دے بیکیم لوکل رولرس انہوں نے دیکھا ہماری ایٹی نائنٹی پرسینٹ پاپولیشن ہندو ہے اگر ہم مندر توڑیں تو روز بغاوت ہوگی کوئی راجا ایسا نہیں چاہتا ہے سب موج کرنا چاہتے ہیں آرام کی تو ان دے اون انٹرسٹ دے گیو گرانٹس ٹو ہندو ٹیمپل بہت سارے اکام یعنی اتنے سارے آپ کو مل جائے آپ پتہ نہیں ہسٹری اسٹوڈنٹس ہیں کہ نہیں اتنے سارے فارسی میں بہت سارے گرانٹس ہیں ویریس مسلم رولرس فار ہندو ٹیمپل نواب اودھ تھے وہ رام لیلا آرگنائز کراتے تھے دسہرا میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے تمام مسلم رولر مغلز یوز ٹو پارٹیسپیٹ ان ہولی دیوالی اس کے پینٹنگز ہیں جہاں جہاں گیر پرینگ ہولی اور اور ادر مغل تو مگر کیا ہوا کیا کہ جو برٹش پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایٹین ففٹی سیون از دا واٹر مارک ایٹین ففٹی سیون تک کوئی کمیونل پرابلم نہیں تھا انڈیا میں ہندو مسلم بھائی چارے کے سے رہتے تھے ہاں ٹھیک ہے ہندو مندر جاتے تھے مسلم مسجد جاتے تھے مگر نفرت نہیں تھی ایک دوسری کی مدد کرتے تھے ایک دوسرے کے اتسو میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے جیسے مسلمس پارٹیسپیٹ کرتے تھے ہولی دیوالی میں ہندوز پارٹیسپیٹ کرتے تھے عید محرم میں بڑا پریم تھا ایٹین ففٹی سیون یو ول ناٹ ہیئر آف اینی کمیونل رائٹ بفور ایٹین ففٹی سیون ہوا کیا ایٹین ففٹی سیون میں گریٹ میوٹنی بروک آؤٹ آپ نے پڑھا ہوگا اس کے بک میں اس میں ہندو نے مسلم جوائنٹلی فوٹ اگینسٹ دا برٹش اس میوٹنی کو کرش کرنے کے بعد انگریزوں نے ڈسائڈ کیا کہ ہندوستان پہ حکومت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے دیٹ از ڈیوائڈ اینڈ رول لڑوا ہندو مسلمان اور یہ اگر آپ یہ گوگل میں جائیے اور یہ پڑھیے یہ ہسٹری ان دا سروس آف امپیریلزم یہ نوٹ کریے ہسٹری ان دا سروس آف امپیریلزم یہ ایکسٹریکٹس ہیں آف آر اسپیچ بائی پروفیسر بی این پانڈے ہو از پروفیسر آف ہسٹری ان الہ آباد یونیورسٹی اینڈ لیٹر بیکیم گورنر آف اڑیسہ شاید ایٹین سیونٹی ایٹ میں انہوں نے راج سبھا میں اسپیچ دی تھی ہسٹری ان دا سروس آف امپیریلزم تو اس میں انہوں نے سارے ڈیٹیلس دیے ہی کوٹیڈ لیٹرس کمنگ فرام لنڈن دا سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا جو برٹش کیبنٹ میں ہوتا تھا بینک آف منسٹر ہی واز کال دا سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا اس نے لیٹر لکھے ٹو دا وائس روئے گورنر جنرل اینڈ وائس روئے آف انڈیا کہ لڑوا ہندو مسلمانوں اس کی ڈیٹس دی گئی ہیں اور نام دیے گئے ہیں کس نے لکھا آپ اس میں سب مل جائے گا آپ کو ڈیٹیلس دا نیم آف دا سیکرٹری آف اسٹیٹ نیم آف دا گورنر جنرل دا ڈیٹ آف دا لیٹر کیا لکھا اس میں کوٹیشن دیے ہیں اس میں کئی لیٹرز آئے وہاں سے لنڈن سے ٹو ٹو دا وائس روئے گورنر جنرل کہ لڑوا ہندو مسلمان 
1857 के बाद शुरू होता है सारे कम्युनल राइट शुरू होते हैं 1857 के बाद होता क्या था अंग्रेज कलेक्टर बुलाता था हिंदू पंडित जी को रात को सीक्रेटली पैसा देता था वो कहता था कल से तुम मुसलमानों के खिलाफ बोलो और इसी तरह मुस्लिम मौलवी साहब को बुलाता था और उनको पैसा देता था कहता था कल से हिंदुओं के खिलाफ बोलो फिर एजेंट प्रोविकेटियर्स हायर किए गए एजेंट प्रोविकेटियर्स आप समझते हैं किराए के टट्टू की कोई गाय काट लो और रातों रात किसी मंदिर में फेंक दो और दीवार पर लिख दो अल्लाह अकबर तो सवेरे हिंदू जगेंगे देखेंगे तो समझेंगे सारे मुसलमान बदमाश होते हैं या कोई सुअर काट के मस्जिद में फेंक दो दीवार पर लिख दो जय बजरंग बली तो वो मुसलमान जगेंगे ये पढ़ेंगे सोचेंगे सारे हिंदू बदमाश होते हैं देखिए ये जहर बोना शुरू किया अट्ठारह के बाद ईयर आफ्टर ईयर डेकेड आफ्टर डेकेड सिस्टमेटिक वे में फिर 1909 में मिंटो मौल्य रिफॉर्म्स आए सेपरेट इलेक्ट्रेट कि हिंदू सिर्फ हिंदुओं को वोट दे सकता है मुस्लिम सिर्फ मुसलमान को वोट दे सकता है फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्रिएट की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्रिएट की गई अरे यूनिवर्सिटी कैसे हिंदू और मुस्लिम हो सकती है भाई यूनिवर्सिटी मीन यूनिवर्सल सबके लिए मगर लड़वाना है इस वॉज ऑल्सो पार्ट हालांकि देखिए मैंने आपसे कहा एम यू एलुना डूइंग वेरी वेल इन अमेरिका फिर ये मौकफ पैदा किया गया कि हिंदू जुबान हिंदुओं की उर्दू जुबान मुसलमानों की अगेन पार्ट ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जबकि हकीकत ये है कि उर्दू सब पढ़े लिखे लोगों की जुबान होती थी इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वेदर हिंदू मुस्लिम सिख मेरे बाप दादा उर्दू ही जानते थे और मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे He told me that I write my speeches in Urdu. In 1947 के पहले उर्दू कॉमन लैंग्वेज थी सब हिंदू मुस्लिम सिख सब की मगर लड़वाना था तो इन्होंने बड़े अंग्रेज बड़े चालाक थे वेरी वेरी इंटेलिजेंट हायर की एजेंट्स के थ्रू वर्क करते थे खुद पीछे बैकग्राउंड में रहते थे तो एक भारतीय हिंदू हरिश्चंद को खड़ा किया इन्होंने आपने नाम सुना है पता नहीं है इन्होंने द फादर ऑफ हिंदी वो अंग्रेजों के दलाल से एजेंट कि वो पूरा खेल था कि एक अलग भाषा देखिए हिंदी इज इट इज नो लैंग्वेज इट इज एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड लैंग्वेज जो जिस जुबान में मैं आपसे बोल रहा हूँ इसको कहते हैं हिंदुस्तानी या खड़ी बोली फर्क है हिंदुस्तानी और, और हिंदी में फर्क जानती हैं आप जैसे हिंदुस्तानी जिसमें मैं आपसे बोल रहा हूँ आम आदमी क्या जो जुबान है वो हिंदुस्तानी है हिंदुस्तानी में कहेंगे उधर देखिए हिंदी में कहेंगे उधर अवलोकन कीजिए अवलोकन कोई नहीं यूज करता है कॉमन मैन नेवर यूज तो हिंदी तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड लैंग्वेज है मगर ये कहिए हिंदी वालों ने तो ये तो मान, मानना पीटना शुरू कर देंगे बट दिस इज इट इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड लैंग्वेज रियल लैंग्वेज वॉज हिंदुस्तानी जो जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ बट पूरा खेत था कि लड़वाओ हिंदू मुसलमानों को तो चुन चुन के जो देखिए हिंदुस्तानी में बहुत सारे लफ्ज आ गए फारसी अरबी के भी जो कॉमन यूजेज में आ गए तो अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज की के वर्ड्स आपके लैंग्वेज में आ जाते हैं तो आपकी लैंग्वेज कमजोर नहीं होती बल्कि और शक्तिशाली हो जाती है इट बिकम मोर पावरफुल जैसे अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे जुबानों के शब्द आ गए फ्रेंच आए ये किसका शब्द है फ्रेंच वर्ड आ गए जर्मन आ गए अरेबिक आ गए हिंदुस्तानी आ गए बाजार वर्ड इज कॉमन इन कोई आप इंग्लिश डिक्शनरी उठा लीजिए आपको ये वर्ड मिल जाएंगे बाजार बिरयानी ये सब तो बाय कमिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज फॉरेन वर्ड इन टू इंग्लिश द इंग्लिश लैंग्वेज बी के मोर पावरफुल तो गलत फहमी है कि फारसी और अरबी के लफ्ज आने से हमारी जुबान कमजोर हो जाती बल्कि और शक्तिशाली हो जाती मगर ये इन लोग ये जो बिगट्स थे जो हिंदी बिगट्स इनका पूरा एफर्ट था कि जो फारसी और अरबी के लफ्ज बोलचाल की भाषा में आ गए उनको हटाओ मैं बताऊ मैं अलाहाबाद हाईकोर्ट में गया था तो एक वकील वहां है जयाशंकर मिश्रा अभी भी जीवित है 
वो हिंदी में बहस करते हैं सिर्फ हिंदी में तो मेरे सामने एक बार खड़े हुए दरखास्त लेके उसमें लिखा था प्रतिभु आवेदन पत्र तो मैंने कही है वॉट इज प्रतिभु बोले बेल है मैंने कहा बेल को बेल कहो या जमानत कहो सब जानते हैं आप नफरत करते हैं जमानत क्योंकि तो फारसी लफ्ज है जबकि बोलचाल की भाषा में आ गया यानी नॉट ओनली इन एवरीबॉडी इन यूपी नोज द मीनिंग ऑफ जमानत मैं चीफ जस्टिस मद्रास होकर गया वहां भी लोग जमानत बोलते हैं पूरे इंडिया में मगर आपको नफरत है कि फारसी लफ्ज है तो हटाओ उसकी जगह पे ऐसा वर्ड बनाओ जिसका मतलब कोई जानता ही नहीं है प्रति, प्रतिभु जिला सब सब जानते थे डिस्ट्रिक्ट उसको हटा के जनपद किया इससे हजारों आई कैन गिव यू थाउजेंड ऑफ वर्ड विच व कॉमन यूसेज में थी मगर क्योंकि फारसी थे वो हटा के उसके जगह आर्टिफिशियल आर्टिफिशियली क्रिएटेड संस्कृत वर्ड यूज किया जिससे संस्कृत का भी बदनामी हुई कि दिखाया कि जैसे संस्कृत इज एन ओप्रेसर तो ये पूरा एफर्ट था अगेन इट वाज पार्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और ये चलते 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 अल्टीमेटली पार्टीशन हुआ मैंने आपको बताया था बहुत कि नवाब और अवध बिल्कुल सेक्युलर होते थे मुगल्स वो ऑलमोस्ट ऑल सेक्युलर एक्सेप्ट औरंगजेब के बारे में कंट्रोवर्सी है उसमें थोड़ा सा था बिगड़ी थी देर नो डाउट अबाउट इट बट अदरवाइज औरंगजेब के पहले सब बिल्कुल सेकुलर थे और औरंगजेब के बाद देखिए औरंगजेब तो 1707 में मर गया एंड मुगल एम्पायर लास्टेड टिल 1857 हालांकि लेटर मुगल्स वो नाम के बादशाह थे उनकी टेरिटरी पर दिल्ली के इर्द गिर्द रह गई थी बाकी सब गवर्नर्स थे उन्होंने अपने को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया मगर दिस सर्वाइव टिल 1857 जब बहादुर शाह जफर को हटाया गया तो वो सब भी बिल्कुल सेकुलर थे टीपू सुल्तान के बारे में आप ये पढ़ लीजिएगा जो हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इम्पीरियम आपने लिखा इसी में उसके देखिए उसके बारे में कहा गया ये ये प्रोफेसर बी एन पांडे वॉज प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री इन अलाहाबाद यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा उन्नीस में मेरे पास अलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आए एक किताब लेके रिटन बाय अ मैन कॉल्ड प्रोफेसर हर प्रसाद शास्त्री प्रोफेसर ऑफ कैलकटा यूनिवर्सिटी और उसमें लिखा था कि टीपू सुल्तान ने 3000 ब्राह्मणों से कहा कि तुम मुसलमान हो जाओ और जब उन्होंने मना किया तो उनको मार डाला या ये कमेटी सुसाइड ये वो स्टूडेंट्स ने किताब दिखाई प्रोफेसर बी एन पांडे को बुक रिटर्न बाय प्रोफेसर हर प्रसाद शास्त्री ऑफ कैलकटा तो प्रोफेसर बी एन पांडे ने खत लिखा प्रोफेसर हर प्रसाद शास्त्री कि भाई व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ये जो आपने लिख दिया कि टीपू सुल्तान ने तीन हजार ब्राह्मणों से कहा मुसलमान ये क्या सोर्स क्या पहले तो जवाब नहीं दिया उन्होंने बहुत कई खत के बाद उन्होंने प्रोफेसर हर प्रसाद शास्त्री ने जवाब भेजा कि माई सोर्स इज द माई सोर गेजेटियर टीपू सुल्तान का कैपिटल था सिरंगा पटनम विच इज नियर माई सोर मैं गया हूं वहां तब फिर प्रोफेसर बी एन पांडे ने खत लिखा टू प्रोफेसर श्रीकांत तैया प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री इन माई सोर यूनिवर्सिटी कि भाई ऐसा ऐसा ये प्रोफेसर हर प्रसाद शास्त्री ऑफ कैलकटा यूनिवर्सिटी कह रहे हैं क्या ये सही है कि माई सोर गेजेटियर में ऐसा मैंशन है जवाब आया फ्रॉम प्रोफेसर श्रीकांत तैया कि बिल्कुल झूठ है मैं खुद आई हैव डन रिसर्च ऑन माइसोर के रिटेयर देर इज नो सच मैंशन बिल्कुल झूठ और सच्ची बात है कि टीपू सुल्तान एक सौ छप्पन हिंदू मंदिरों को एनुअल ग्रांट भेजते थे ये सब मिल जाएगा आपको ये हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इम्पीरियम और जो शंका देखिए शंकराचार्य हम लोग के हिंदुओं में आदि शंकराचार्य ने चार पीठ बनाए नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट तो सदर्न जो पीठ थी उसका वो श्रिंगेरी पीठ कर्नाटक में आए मैं वहाँ गया हूँ श्रिंगेरी से ब्यूटीफुल प्लाई का हिल्स पे है ग्रीनरी है टोंग भद्रा नदी है तो वो शंकराचार्य की पीठ थी टीपू सुल्तान ने तीन थर्टी लेटर्स तीस खत भेजे टू द शंकराचार्य ऑफ श्रिंगेरी मठ के साथ और उन खत के साथ ग्रांट्स भेजे पैसा भेजा 
और उसमें लिखा कि आप जैसे साधु संत के वजह से आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से हम बहुत तो हमारी जनता बहुत खुशहाल है अच्छी बारिश हो रही है फसल अच्छे हो रहे थर्टी लेटर मैं जब गया था टू श्रृंगेरी तो जो प्रेजेंट शंकराचार्य हैं उनका नाम है भारती तीर्थ तो ही शोड मी दोज लेटर्स जो टिपू सुल्तान ने देन शंकराचार्य को लिखे अब मैं पढ़ तो पाया नहीं वो कन्नड़ भाषा वाषा में थे बट हिशोर में देखिए साहब ये लेटर तो मगर उसको अब देखिए पेंट कर दिया गया कि कम्युनल था वो हिंदुओं पे जुल्म करता था बिल्कुल झूठ सच्चाई ये है बल्कि मेरा एक आर्टिकल है आप मेरा ब्लॉग है सत्यम ब्रुयात एस ए टी वाई एम ब्रुआत बी आर यू वाई ए टी उस पर जाइए और टीपू टीपू सुल्तान एनिवर्सरी ये टाइप करिए तो मेरा आर्टिकल है पूरा टीपू सुल्तान पे ये मैं बात बता रहा हूँ कि कैसे हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया बाई जी जी एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिश बिकॉज उनको नफरत फैलानी थी हिंदू मुसलमानों बिल्कुल झूठ यानी बिल्कुल उल्टी बात जो टीपू सुल्तान जो इतना सेकुलर था ग्रांड भेजता था हिंदू टेम्पल्स को कहा गया ये तो जुल्म करता था हिंदुओं पर 